。こんにちは。こんにちは。現在道東道北旅の途中です。はい。場所はラウスまでやってきました。はい。知床半島やな。うん、ついに知床までやってきました。はい。斎藤丹グルメっていうことで根室とかなその周辺のグルメを楽しんだ後に北上してきました、はいまあ、途中お台東っていうところでキャンプしたりとか標別っていうところで車中泊とカレーとカフェのところがあって、うんまあ、そこで滞在したりしてその後こっちのラウスまでやってきましたはいで今日移動してきたんですけど、うん、なんと道中はい子グマを見ました,見ましたちょっとカメラにはな収められへんかったんやけどや、ね、道中に普通にうん、道の端に子熊がいましたそう初めて見た初めてあの近くで見たな、まあ、子熊だけやってんけど、うん、あの道の端っこ草むらのとこにな黒い影が見えてでまあ近くに母の熊もおったんかもしれんけど、まあ、もう通り過ぎちゃったからなそ,うその姿は見えませんでしたなんか戻るのもな母熊が近くにおったらと思って怖くて戻らなかったんですけど子熊の近くに絶対母熊がおるって言うからなさすがにちょっと戻らなかったんですけど、まあ、この車窓から熊を見ることができました。早速知れとこを感じました。まあ、小熊は可愛かった。うん、<笑>可愛かったです。で、今日は今道の駅ラウスに着いたので、うん、ここでお昼ご飯を食べた後にクルーズに乗りたいと思います。はい、道の駅知れとこラウスです。日本一周中も立ち寄りました。まあ、あんまりちょっと滞在せへんかったからな。さっと行った感じにはなるんやけど、裁縫です。知床半島はなこっちがラウス側で反対側がウトロ側、うん、どっちにも道の駅がありますとりあえずちょっと午後から乗るクルーズの受付に行きたいと思います知床ネイチャークルーズっていうところ事前にネットで予約してます道の駅の横側やな裏側に受付があります知床ネイチャークルーズここで受付しますクルーズの受付しました。ジャフの割引使って一人八千円、はい。ラウスのクルーズはシャチとか、うん、クジラが見れるかも。かも。<笑>まあちょっとシャチ見たかったからな。うん、今回はラウス側でクルーズすることにしました。はい、日本一周中はウトロ側でな、うん、知床のクルーズ船乗って知床岬の方まで行きました。今回はシャチが見れるのか。見れるのか。<笑><笑>まずは道の駅でスタンプ40カ所目です記念すべき40カ所目でも127駅あるからまだまだまだ80何歩あるラウスおおシャチとャクマとワシでしょうか、はい、道の駅でホッケフライバーガーを買いました、うん、これを食べようと思います、はいおまな知床食堂っていう道の駅の食堂で食べようと思ってたんやけど結構混んでたからクルーズまであんまり時間ないし、うん、後で行きたいと思います、まあ、クルーズは朝9時の便と昼1時の便があって今回はお昼のやつに乗りますはいわすごいなんか柔らかパン生地やなんかちゃんとラウス産のホッケって会社なうんいただきます後でご飯も食べるんやけどうんおいしいうんうん柔らか美味しい,美味しいめっちゃ味するちゃんと、うん、オッケーの今日は朝のクルーズではシャチ見れたらしいんやけどな、うんうん、お昼からはちょっと離れていっちゃってるから見れるかどうかっていう感じらしいから見たいよ見れることを願いつつシャチ見るために乗るのに<笑>結構7月もう中旬やから、うん、結構シャチ見るにはギリギリそうやな時期やねんけどなシーズンによって見れる生き物も違うからな見れますようになあ日本一周中のウトロ側の知床クルーズでは、まあ、クマ見るためにな乗ったんですけどミクログマしか見られへんかったから,<笑>から今日道で見たコグマの方がでかかったな至近距離やったよシャチなんか見たことないから、うん、楽しみです、はい、道の駅を出てすぐ裏手になこのネイチャークルーズの駐車場があるみたいです。乗船しますはい、厚木しましたこれでも厚木かわからんけど<笑><笑>まだあのウィンドブレーカーそう、レインコート持っていく持ってますこの船です<笑>ライフジャケットをもらって行きます<笑>ちょっと前の方に行ってみますおお
。ここもいいんや。前にする。最初前にするか。<笑>寒くなったら中。二回もあったけど。ごめん。うん。乗船しました。はい。あの日本一周中の。知床クルーズを思い出すわ。<笑>思い出す。めっちゃ寒かったよ。寒い思い出はあるけど。中はこんな感じですさよならでっかり号ちょっと今日は天気はあんまり良くなくて曇り気味なんやけど見れますように見れるのかちっちゃいけどおじろわし止まってます出港うなばらえまあ今のとこまで行けるけど、うん、旦那さんもなるから遠くの方には国後島かなずっと見えてる今7月の中旬ぐらいなんですけど、まあ、シャチとイシイルカあとマッコウクジラ、うん、このまあ3種類が見れる可能性があると全部見たいけど少なくともどれかは見たいないでもやっぱシャチ見たいなシャチなシャチ見たことないもん冬に紋別でガリンコ号に乗ったせいかあんまり寒く感じ全然寒くない意外とあったかく感じてる<笑> 2年前の知床のクルーズもめっちゃ寒かったけどっ、まあ、それはちょっとお盆明けぐらいかな、うん、はもう寒かった7月はまだあったかい。からは離れました。今で船に乗って三十分ぐらい。何もおらんけど、どうやら遠くの方にはおるらしい。クルーさんにはスタッフさんが。スタッフさんには見えてるらしい。シャチはちょっと船尻側に行ってるらしいやけど、マッコウクジラが見れるかな。前方に石いるか。遠いけど。白い水しぶきが。結構遠いです。まだ遠い。向かってる。<笑>イルカに逃げられてます。<笑>わあ遠いけど、あの船のちょい前ぐらいに泳いでます。結構小さく見えますが、2メートル泣いております。シールカは見えた。水族館で見られへん。種類のな。黒白やった。シャチカラーのイルカ。うん、次はマッコウクジラがいるらしい。マッコウクジラがこの辺りに今潜ってるっぽい。40分ぐらい潜るらしい。な、ね、7分だけ浮いてくる。7分間だけ海上に浮上してくるから、その瞬間見れるか。マッコウクジラ。遠くにマッコウクジラの潮吹きが見えました。肉眼でもちょっと見えるぐらい。見える見える。もう見えてる見えてる。今ちょっと浅く潜ってるらしい。マッコウクジラ。あ、あ,あそこや左側。あ、見えた。あ、体も見えた。クジラ見れましたすごいめっちゃでかかったなめっちゃでかいちゃんと潮吹きも見れたし潜る時だけなちょっと尾びれが見れるんやけど下手くそやった,た,ったもうちょっとこう海面から出すかと思ったけどでもまあ見えた見えたすごいあとはシャチだけやなはいシャチが見れるのかシャチが見れたらコンプリート帰り方向ではあるんやけど
シャチがいるかもしれないということで背びれが見えてるシャチの背びれが見えているどうやらどっかには見えてるらしい背びれ遠くに見えてるのかシャチの,が見えましたセビレが見えてるすごい Close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. Perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart. I think that's cool. ちゃんとおるめっちゃ無理やめっちゃいっぱいおるここ近い近いおーおー無理すごいすごい並走してる船と船と<笑>おおおおすごいあっちに移動していったすごいこれですね左に立ってつけたら皆さんすごいめっちゃ近いでかいこっちの方に移動してるみんな群れがそれでは港に戻りますに帰ってきました。よかった。めちゃくちゃよかった。<笑>見れました。シャチがすごいいっぱい見れた、うん。念願のシャチ。シャチも見れたし、石イルカもマッコウクジラも。最初にあの今見れる動物たちの説明を受けたんやけど、うんうん、その時説明された三種類全部見れた。全部見れた。<笑>なんかシャチはな最初は国後島側に行っちゃってて、うんうん、おらんみたいな感じだったからもしかしたら見られへんかもと思ってたけど、うんうん、最後のラウス側にこう帰ってきたということで無事見れましたなんか順番も良かったな順番も良かった<笑>シールかまあイシールか見れたけどちょっとちっちゃくてそうそう、まあ、早いから泳ぐの早いからな、うん、でその後マッコウクジラな潮吹き見てちゃんとまあ尾びれ、うん、最後な潜る時も若干見れてでも無理かなとこの2種類見れたしまあ今日はもうこれで無理なんかなと思って帰ってる途中になんとシャチの群れ<笑>めっちゃ一番ちゃんと見えたしそうやな、うん、めっちゃ至近距離で見れたよな、うん、だってもう20頭近くおったんじゃないおったおった、うんね、シャチがな一番見たかったからそうそうそうそう見れてよかったほんまよかったもうネイチャーって感じやったうん大自然を感じましたメシイルカとかもな水族館にはオラン種類のイルカらしいんでそうそうそう、うん、野生でしか見られへんから、うん、これクルーズのラなな見られへんからめちゃくちゃよかった,かったです、まあ、8000円やから、うんまあ、ちょっとお高めではあるけどもう十分その価値はあったなそうまあほんまにあの運が悪かったらなそうそう何も見られへん時もある,時もあるらしいんですけどこうやって見れたらもう1000円以上の価値があります、うん、見れました
、なんかこの私たちが乗った知床ネイチャークルーズ以外も何隻か船が出てて、うん、そうそうそう全部こうなあの連絡を取り合ってるから、うん、どの船に乗っても多分同じタイミングだったら見れると思う、うん、ウトロ側でもなそのクルーズ船乗れるんやけど全然違う感じ向こうはまあ岬を見ながら陸上の野生動物をな探したりするんですけどこっちはもう海上のシャチとかイルカとかを探すんで、まあ、どっち側でクルーズしても楽しいと、うん、面白かったです楽しかったですで今からは近くにあるラウス神社っていうところに行こうと思いますはい来ましたラウス神社、はいさっきのところからもかなり近かったんですが、はい、ここに来たのはなんかお守りを買いに来ましたなんかシャチのお守りが売ってるらしい、うん、それを買いたくて来ました<笑>お参りもしていきます、はい、売ってるサチ守りと書いてシャチ守りご自購入できましたお参りしてお守りもゲットこちらですシャチ守り<笑>かわいい<笑>幸せ守りと書いてシャチ守りですがサチをシャチと呼んでそう<笑>これが欲しくてやってきましたなんか御朱印もシャチやったなそうやな御朱印帳は5月から8月限定でシャチの絵が描いてあるそうです、うん、これなんかしかも裏もシャチって書いてあるあそうなんや多分表はこう黒いシャチで、うん、裏はなんと黒と白いシャチ2頭なんか白いシャチおるねんなそうなんか今年も見れたらしいけどなそうそうそう2021年ぐらいから白いシャチがやってきてるらしくてなんか2頭ぐらいは確認されてるらしいけどなこれが欲しかったんラウスに来たらやりましたゲットターゲット再度道の駅ラウスに戻ってきましたお腹すいた今4時ぐらいなんやけど<笑>昼はあんま食べてないからお腹すいたなんか食べよう早めの晩ご飯知床食堂を食べます。一回もあるんやけど、一回はもう閉まってた。二回は空いてるっぽい。美味しそう。種類めっちゃある。めっちゃある。どんぶりとかラーメンもある。ラーメンも美味しそう。これめっちゃ美味しそう。時知らずもあるで。この時期だけの。鮭。美味しそう。入りました。なんか二階は広いな。広い。レストラン店って感じだけど。時知らず定食とラーメンを頼みました。はい。まずはラウス昆布ラーメンと鮭,鮭おやつおにぎり,おにぎりおにぎりおにぎり爆弾おにぎりやったおいしそうこ人気ナンバーワンやそうやな人気メニューこれはあかりが食べますいただきまーすなんか麺もえ緑やな,やなおいだしうんあ緑やな昆布練り込まれてんかなのラーメン自体もスープは塩ってこと。うん、塩味結構あっさり。美味しい。昆布だし塩ラーメン。コルーズで冷えた体が温まります。美味しい。<笑>もう似合うね。<笑><笑>うん、まだ具が出てこうへん。おにぎり似合う。大食いモンスターかり。似合ってます。時知らず定食来ました。うん、でっか。でっか。うわ油乗ってそう。めっちゃでかい。美味しそう。いくらもついてます。美味しそう。食べてみます。見て。何？醤油も。お。鰹節でる。鰹節だらの酒節。酒節,酒節,酒節昆布醤油やって。美味しそう。へえ。なんか釧路で和尚市場行った時に、うんうん、知らず売ってて、そこの店の人が焼きがいいですって言ってたよな。焼きが一番美味しいって。油乗ってるもんな。うん<笑>っていうかこのでかさがわかるこのめっちゃでかいめっちゃでかい鮭にしてはめちゃくちゃでかいなんか夏やねんな多分シーズンこのシーズンうまふっくらしてる油が乗ってる感があるなうんのめっちゃ美味しいめっちゃうまい鮭、うん、<笑>めっちゃうまい鮭美味しいでした美味しかったお腹いっぱいちょっと早めの晩ご飯を食べましたはい今日はなもうあの近くの日帰り入浴施設に行って道の駅に帰ってきて車中泊して明日はあのウトロ方面っていうな、うん、知床半島の反対側に向かいたいと思いますはい知床峠を通って反対側に行きます、うん、なんか峠のところはなクマがもしかしたら出るかもかも
まあ、会いたくはないんやけど、うん、見てみたいという気持ちもちょっとあるそれではまた明日おやすみおはようございます,います今日はラウス側からウトロ側の方に移動しますはい出発出発今日も天気は曇り気味うんなんかちょっと霧がかかってるなうんウトロ方面には知床峠っていうのを通っていくんやけどまあ真ん中に展望台みたいなとこあってな、うん、知床峠のそこちょっと立ち寄ろうと思いますはい峠には結構クマが出る可能性があるから、はい、ちょっとビビりながら向かいます<笑>なんかつい最近もなクマが道路に出たってニュースになってた、うん、そうやな昨日のニュースかなもう見たら、うん、知床峠で全然車にビビってないクマを撮影されてたの怖いよなそれ今年はクマが特に多い注意しながら行きますはい昨日夜日帰り温泉入りに来たんやけど、うん、この辺りやな、うんこの辺には有名な熊野湯っていう無料の、うん、何やろ露天風呂そうやなみたいなのがあるんやけどほぼそれと同じお湯やったなそう、まあ、ほぼ一緒なんやろな近いから、うん、硫黄泉って感じの、うん、あこれやな最初このホテル峰の湯っていうところも日帰りニューヨークで行こうとしたんやけどなんかやってなかったな、うん、でその隣にあるこの右側にあるホテル遠明かりの宿ラウス第一ホテル遠明かりの宿ラウス第一ホテルここの日帰り入浴を利用しました。硫黄ナトリウム塩化物みたいな。うん、でもすごい硫黄の匂い。そう硫黄の匂いするねんの。だからその浴室に入った瞬間、熊の湯思い出した。うん、これが右がビジビジターセンターラウスの、うん。これも来たな日本一周中に。来た。鹿が絶対におる。鹿おってんの裏側にめっちゃ。あのモクモクしてるとこが熊の湯です。熊の湯もめっちゃいいよな。そう。男女別になってて。うん、珍しく女性でも入りやすいようなのただ男の人のとこは結構外からも見えるぐらい<笑>丸,見え丸見えって感じほんとは今日な寄っていこうかと思ったんやけど、うん、その昨日入った日帰り入浴が割となんか選出的に近そうやったから,たからまあもういいかっていうことで朝からすごい前の人気やっぱり車止まって無料やもんな、うんまあ、一応無料と言いつつまあ協力金をな払った方がいいみたいなんですけど、うんうんそれでも格安やから。いい温泉やし。ここから山に入っていきます。はい。冬はこの知床峠の道は通行止めになる。うん。夏の間だけ通れます。冬はだからウトロ側に行くにはもうちょっと迂回していかない。霧が。の。見えへんなっちゃう峠。の。もうすぐかな。あと五分ぐらいで。うん。てっぺん。てっぺん。峠や。峠のてっぺん。なんか峠の方はちょっと晴れてきた晴れてそうなんかウトロ側は結構晴れやすいらしいんやけど、うんうん、ラウス側はなんか雲がたまりやすいかなんか峠の方から向こう側は結構天気がいいことが多いって書いてあるほんまに晴れてきた、うん、すごいこの辺やな峠おお、はい、あ,あ山見えたまや山見えたえすごいちょっと霧はかかえすごいえ出てきたねすごいすごい峠だっけ晴れてるもや、うん、すごい晴れた峠峠に来た瞬間晴れた知床峠展望台に到着ここから車輪に入ります嘘のように晴れてる裏はラウスほ、うんまやラウスラウスと車輪ラウス車輪ラウスだけ綺麗に見えてんな。見えてる、すごい。1661メートル。知床半島を貫く知床連山の一部。最高峰。この辺は、拝松と、とどまつ。日本一周中もここ来たな。来た。その時も、あんま天気は良くなかったかもしれない。そうやな、こんなに晴れではなかったかも。めっちゃ綺麗に見えてるわ。この山のどこかに、くまちゃんも、いるはず。ほんまにあっちのラウス側だけ曇っててこっちのウトロ側が晴れてるという不思議や峠あるあるか峠出発しますはいウトロ側へ下りますすごいなほんまにここだけ晴れてたそうや、ね、れてこの先はどうなってるやろウトロ側の,のめっちゃ綺麗にラウスだけが見えましためちゃくちゃ綺麗。
到着はい熊情報収集します今は5月から7月はガイドツアーで大ループやったら3時間大人は6000円、うん、やりません今回は、はい、思い若いの時は行くのは行けるっぽいそうやな,なんかその上を登っていくのが事前予約に行ったんや2年前は普通に登れたもんな登れた登れた、うん、7月なんでまだ活動期です7月が一番多い懐かしいこの左側に木道があるので行きます、はい、ここはクマが出ても電気柵に守られてるからそうやね安全ですビビることなくこんな感じで、まあ、1個まで見れるという感じですね、うん、往復30分ほどはい行きます晴れてるいい天気や海も見えました大自然綺麗本当はこっち側にな知床連山、うん、山が広がってるですけどちょっと雲がなんとなく見える、うん、<笑>ここは地上遊歩道との合流地点一個です大和でも残念ながらほんまに山がそんなに見えてないな、うん、溶山から羅臼岳まで、はい、溶山はちょっと見えてるな,なあの先っちょ見えてて羅臼岳はちょっとてっぺんが見えへんけどてるかな、うん、さっきあの峠から見えたやつやな、うん、2年前に訪れたここです、はい、今回は1個だけやけど、うんちょっと動物はおらへんな今回そうやな一個らへんにはおらんと思うあの時もおらんかったけどなあの時は鹿おったででもこのここの草むらに鹿がおった今はいません何も<笑>ランチを食べ終わり、はい、道の駅にやってきました道の駅ウトロシリエトクここは日本一周中も来た向こう側はな知床世界遺産センターっていう、うん、なんかいろんな情報があるとこでうちの駅も大きいよなここ綺麗よな綺麗スタンプを押しますす初めてのオホーツクエリアになりました41か所目、はい、この知床はコマですもちろんとということでこれで知床観光終了です、はいまあ、日本一周中はなこのシャリ側ウトロ側がメインであんまりラウス側観光できなかったんですけど、うん、今回はラウスをな中心に観光してめっちゃ良かった,、うんっかったまあ、ちょっと動画には収められへんかったけど子グマも見れたし、うん、シャチとかなイルカも見れたので大満足です、うんはいまあ、日本一周中もなあのクルーズ船は乗ったんですけどこっち側で乗ったから知床岬をこう中心に回るコース。陸地の生物をな見ながらこう行くっていうクルーズやったんですけどラウス側はどっちかというとこう海の生物、うん、シャチとかクジラとかイルカとかそれを見るクルーズやったからちょっと全然な、うん、内容も違ったしめちゃくちゃ良かったです、はいまあ、また機会があったらな、うん、このクルーズ船も乗ってみたいし違う季節とかあとは知床岬のラウス側をこうヒグマを探しに行くヒグマクルーズみたいなのもあったから、うん、ううなんかボートなのかもしれん結構岸辺を行くんかな、うんうんそういうのもあったからな、また機会があったらそういうクルーズもやってみたいなと思いました。うん、冬はなあの流氷の上を歩けたりとか、うん、スノーシューとかもできるみたいなんで、冬に来ても楽しそう。うん、まあでもやっぱ知るとこは自然の方向でな、なんか北海道の自然をこうもろに感じられる場所やから、やっぱいいとこやなと改めて思いました。はい。まあ、今からはな、まあ西の方に進んでいく感じ、まあ折り返しって感じかなこの旅も知るとこまで来たので。うん西に進んで、まあ、クッシャロコとかマッシュコとかああいうあたりも回っていきたいなと思ってますはいそれでは最後までご視聴いただきありがとうございましたバイバイ,バイバ